తేజాలో అనుభవాలని ప్రస్తుతం మనతో సాయి గారు షేర్ చేసుకుంటున్నారు అయితే అప్పట్లో ఆయన పనిచేస్తున్న టైంలో ఎన్కౌంటర్ మ్యాగ్జైన్ హెడ్నే హత్య చేయడం జరిగింది ఆయన ఎవరో కాదు పింగళ దశరథ రామయ్య అసలు ఏం జరిగింది అప్పుడు ఆ హత్య ఎలా జరిగింది దాని వెనక ఏం జరిగింది మాట్లాడదాం సరే ఏంటి అసలు ఆయన హత్య చేయడం వెనక కారణం ఏంటి అంటే హత్య జరిగింది మనం చేసిన టైంలో కాదండి జరిగి పదేళ్ళు అయినప్పుడు ఓకే ఓకే ఆ వార్త నేను ప్రొజెక్ట్ చేశాను అది ఇదండి సంగతి నేను ఇంతకుముందు కూడా ప్రస్తావించాను ఆ ప్రోగ్రామ్కి అట్లా మర్చిపోయినటువంటి కొన్ని కొన్ని అంశాలు ఫాలోఅప్ స్టోరీలో భాగంగా ఇది కూడా సజెస్ట్ చేశారు నేను దాన్ని పట్టుకోవాలంటే ఎక్కడా వాళ్ళు ఇల్లు లేదు ఏం లేదు ఏంటి అనేది సమాచారం సేకరించడానికి చాలా తెప్పలు పడాల్సి వచ్చింది అనమాట అసలు వాళ్ళకు ఎవరి దగ్గర నుంచి బయట తీసుకోవాలా సత్యనారాయణపురంలో జరిగింది ఆ పాత పేపర్లు చదివాను పోలీస్ స్టేషన్ ముందే రిక్షాలో రక్త పోడుతూ ఉంటే హాస్పిటల్కి పంపించకుండా ఆయన చనిపోయేదాకా వదిలిపెట్టలేదు అనమాట అది వ్యవహార్ అది విన్నాను విన్న తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి ఆ పోలీస్ స్టేషన్ విజువల్ మామూలు తీసుకునేస్తే కథ రాస్తే ఉపయోగం లేదు పాత అది వివరాలు కనుక్కొని అప్పుడు ఎలాగైనా పట్టుకోవాలనుకున్నప్పుడు రకరకాల ప్రయత్నాలు చేయగా 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 దశరథ రామ్ గారి వైఫు నందిగాములో ఒక హాస్టల్ వార్డెన్గా పనిచేస్తున్నారన్నటువంటి సమాచారం తెలిసింది మీకు అక్కడికి వెళ్ళా చాలా ఇంటీరియర్ అనమాట అప్పుడు మనకి వెహికల్స్ లేకపోవడం బస్సులో దిగి అక్కడి నుంచి ఎడ్ల బండ్ల మీద పట్టుకుని ఆ తర్వాత కొంత దూరం సైకిల్ మీద ఎక్కి అట్లా కెమెరాతో వేసుకునే అక్కడికి పోయాం వెళ్ళి ఆమెని మాట్లాడితే చాలా మనోస్థైర్యం ఉన్నటువంటి ఆవిడ 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 ఏంటండి అసలు ఎవరు అందరూ ఏనాడు ఒక్కళ్ళు ఎవరు సాయం చేయలేదు ఎవరు పట్టించుకున్నది లేదు మీరేంటి ఇది ఎత్తుక్కుంటే ఇక్కడ దాకా వచ్చారు అంటే ఇట్లా లేదమ్మా కంపెనీ వాళ్ళు అన్నారు మంచి వార్త అంటే వార్త మంచిదని కాదు ఇక్కడ ఒక మరుగును పడిపోయినటువంటి ఒక వాస్తవం ఏంటో ప్రజలకు తెలియాలి ఎన్కౌంటర్ అనే పేరు మేము కాలేజీలు చదివేటప్పుడు వినేవాళ్ళం సంచలనాత్మకమైనటువంటి అది ఎన్టీ రామారావు గురించి క్షుద్ర పూజలని వసంత నాగేశ్వరరావు గురించి ఇట్లాగా అప్పుడు బోలెడని కథనాలు విపరీతంగా ఉండే ఆ ఇష్యూని ఆమె అదే కాబట్టి అంత విన్నటువంటి వ్యక్తి ఇలా చనిపోయారనేది తెలియదు ఏం జరిగింది అనేటువంటిది వార్తని వేద్దామని ఏంటంటే అప్పుడు ఆవిడ చెప్పుకొచ్చారనమాట నా భర్త చాలా కష్టపడ్డారు సమాచారం రకరకాలుగా సేకరించేవారు ఎక్కడి నుంచి తెస్తారనేది తెలిసేది కాదు ఒక్కటే ఒక్కటి నేను కూడా అభ్యంతరం పెట్టింది భాషకి సంబంధించి కొంత అంటే ఫిల్తీ లాంగ్వేజ్ వాడతారు అనేటువంటి దాని మీద ప్రజలకి కొంత అభ్యంతరం ఉంది నేను కూడా కొన్ని కొన్ని అట్లాంటివి కొంత తగ్గించమని చెప్పాను బట్ ఆయన వార్త కానీ కంటెంట్ కానీ అద్భుతమైనటువంటి పెన్ పవరు కానీ ఆ వార్తల వల్లనే ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోవాల్సి వచ్చింది ఆ వార్తల వల్ల బాధితులు ఎవరు ఎందుకు చంపారో స్టిల్ ఈ రోజు వరకు తేల్చాల ఓకే దర్యాప్తు ఇది మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్న అద్భుతమనాల చేతకాని తనమనాల ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక పాలక వ్యవస్థలో రాజకీయ వ్యవస్థలు చేసే హత్యలు కాలగర్భంలో ఎలా కలిపే ఇచ్చడానికి సజీవమైనటువంటి సాక్ష్యం అంటే అది రాజకీయ హత్య రాజకీయ నాయకులు చేయించిన హత్య చేయించిన అది ఎవరు చేయించారనేటువంటిది పోలీసులకు తెలుసు వాళ్ళ ఆదేశాల మేరకు ఆ కేసుని పక్కన పెట్టేశారు ఎవరిని అరెస్ట్ లేదు పాడు లేదు ఒక జర్నలిస్టు ఒక అద్భుతమైనటువంటి పత్రికని తీసుకొచ్చి స్వ కష్టంతో ఇవాళ్ళకి మళ్ళీ కాకుండా ఒక కష్టంతో ముందు పెట్టి విపరీతమైనటువంటి సమాచార సేకరణతో చేసినటువంటి వ్యక్తి నడి రోడ్డు మీద ప్రాణాలు తీస్తే పొడి చేస్తే ఆ మనిషి రిక్షా అతన్ని పట్టుకుని తీసుకెళ్తే స్టేషన్ దగ్గర నువ్వు బోరా నీకెందుకని చెప్పేసి అక్కడ రోడ్డు మీదనే వదిలిపిచ్చేసి పోలీస్ స్టేషన్ హాస్పిటల్కి కూడా తీసుకెళ్ళ నీకుండా పోలీసు మామూలుగా ఏదైనా గాయపడి వస్తే ముందు ముందు హాస్పిటల్ హాస్పిటల్కి కూడా తీసుకెళ్ళ నీకుండా మూడు నాలుగు గంటల పాటు అట్లా వదిలేస్తే కారిపోత రక్తం రక్తం పోయి చనిపోయి తీసుకు చనిపోయినటువంటి సంఘటన అది ఆమె చెప్తున్నప్పుడు ఆ తర్వాత ఆమె కొంతమంది పేర్లు అవి చెప్తే వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు నిజంగా మనం సభ్య సమాజంలో ఉన్నామా అంటే డౌట్ వచ్చింది అనమాట అంటే భవిష్యత్తు కూడా కనిపించింది దేశం ఎట్లా ఉంటుంది ఈ జర్నలిస్టులు కష్టపడి ఏదో ప్రజలకు ఏదో చేయాలి పోని ప్రజలు ఎవరన్నా చేశారా ఆ కుటుంబాన్ని ఏం ఆదుకున్నది ఏం లేదు ఆ సమాచారాన్ని అబ్బో సూపర్ సూపర్ ఇప్పటికి కూడా నాకు చాలామంది కొంతమంది కామెంట్లు పెడుతుంటారు ఎన్కౌంటర్ గురించి 
రాయండి దశరథ రామ్ గురించి రాయండి అని చెప్పేసి కానీ వాళ్ళు ఎవరన్నా కనీసం పరకరించిన పరామర్శించిన పాపని కూడా పోయి ఉంటారు జర్నలిజంలో ఒక సంచలనం పెను సంచలనం అద్భుతమైనటువంటి సమాచార సేకరణ యంత్రాంగం అంటే యంత్రాంగం అంటే ఇవాళ్ళకి మళ్ళీ పేద పేద రిపోర్టర్లను అది పెట్టుకుని కాదు చేసినటువంటి వ్యక్తి దాంట్లో వార్తల్లో ఒక్కటే నేను అది చదివాను కొన్ని లాంగ్వేజ్ పరంగా కొన్ని ఫిల్తీ భాష ఉండేది అది పో పక్కన పెడితే కంటెంట్ అద్భుతమైనటువంటి కంటెంట్ సమాచారం ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చే వాళ్ళు తెలియదు ఎక్కడ ఎలా జరిగింది అనేటువంటి అంశం మీద విపరీతమైనటువంటి హోంవర్క్ చేసి తెచ్చినటువంటి దానివల్లనే అది బాగా సంచలం అయింది వాటికి కూడా గుర్తుంది ఎన్కౌంటర్ అనేటువంటి పేరు దశరథరం పేరు పెంగళ దశరథం గారు ఇంత చేస్తే ఆయన పెంగళి వెంకయ్య గారి మనవడు స్వయంగా ఒక జాతీయ పతాక రూపశిల్పి కుటుంబ సభ్యుడు మనవడు ఏ ఇంత ఒక ఆయన సమాజానికి ఈ రకంగా సేవ చేసి అట్లాంటి వ్యక్తి ప్రాణాలు పోతే పట్టించుకుని దాఖలా లేవు ఎవరు లేవు ఆయనకి గుర్తింపు లేదు దీనికి గుర్తింపు అందులోకి ఈయన ఒక జర్నలిస్ట్ దట్ ఈస్ ద డెమోక్రసీ అప్పట్లో డెమోక్రసీ అలా అంతే ఇప్పటికే అంతే జర్నలిస్ట్కి సెక్యూరిటీ లేదు సార్ ఫైనల్గా అంతేగా పచ్చి బూతులు మాట్లాడే వాళ్ళు ఇట్లా దొంగలు వీళ్ళు ఇట్లా దొంగలు అదే సమాజం అదే జర్నలిజం కనుక శాంతం వదిలేసి ఉంటే సమాజం ఎట్లుండేది ఒక రౌడీలు ఇల్లు లాక్కుంటే ఒక వ్యాపారాన్ని లాక్కుంటే ఓ విజయవాడలో బెంజ్ సర్కిల్ దగ్గర వ్యాపార సంస్థ ఒక బీసెంట్ రోడ్లో వ్యాపార సంస్థ ఒక కుమ్మరపాలెం సెంటర్లో ఇల్లు దోపిడీ లే ఎట్లాంటి వందలు చూసాం వ్యాపారం పక్కనోడి దగ్గర నుంచి అప్పు తీసుకుని అప్పెవరు ఏం బిక్కుంటావు పిక్కోపో అని చెప్పినటువంటి వాళ్ళని చూసాం ఇలాంటి దందాల నుంచి ఈవేళ రౌడియజం అనేటువంటి దాని గురించి ఓపెన్గా పేర్లు రాయగలుగుతున్నట్టు జర్నలిస్టుల తెగింపే లోపాలు లేవా ఉన్నాయి వ్యవస్థలో లోపాలు లేవా వ్యక్తుల్లో లోపాలు లేవా సమాజంలో లోపాలు లేవా బోలెడు ఉంటాయి కానీ ఈజీ టార్గెట్ అయితే ఇది రౌడీజమా సార్ ఫ్యాక్షనిజం అని నాకు డౌట్ అసలు విజయవాడలో జరిగింది ఫ్యాక్షనిజం కాదు రౌడీజమే అదే నిజంలో ఉండేటువంటిది రౌడీజానికి తేడా ఏంటంటే రౌడీజం చేసేటువంటి వాళ్ళు తమ అభిమానించేటువంటి నేతలు ఆ నేతలకు అనుచరులు వీళ్ళు సందు గొంతుల్లో ఏరియాలు పనిచేసుకుంటారు ఈ రోడ్డు నాది ఈ రోడ్డు నాది ఈ రోడ్డు నాది వీళ్ళు ఆ రోడ్డులో ఉన్నటువంటి వ్యాపారస్తుల రక్షణ పేరుతో వాళ్ళ నుండి నిధులు వసూలు చేస్తారు మళ్ళీ ఎవడో అప్పులు ఎగ్గొట్టేటువంటి వాళ్ళకి వీళ్ళే సపోర్ట్ చేసి అప్పులు ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళని బెదిరించి సగం డబ్బులు తగ్గించి అందులో మళ్ళీ వీళ్ళు కమిషన్లు తీసుకుంటున్నారు లేదు కాదు అంటే కొడతారు వాళ్ళ ఆస్తులు లాక్కుంటారు వ్యాపారం లాక్కుంటారు ఇది రౌడీయజం అంటే తమ మాట నెగ్గించుకోవడానికి చేసేటువంటిది ఫ్యాక్షనిజం వేరు కుటుంబాల మధ్యన ఘర్షణ ఇరు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ అది తరతరాలుగా ఈ కుటుంబాన్ని కాపాడడం కోసం కొంతమంది ఆ కుటుంబాన్ని కాపాడడం కోసం కొంతమంది ప్రాణాలు ఇచ్చేస్తారు అది వేరు ఫ్యాక్షనిజం అనేది డిఫరెంట్ కోణం ఇది రౌడియజం అంటే మనం రాత్రి పగల కష్టపడి సంపాదించుకున్నటువంటి డబ్బులు రెండో రోజు మన దగ్గర ఉంటే వెళ్ళదు అది ఎలా అవుతుంది వచ్చి ఎవడెత్తుకు పోతాడో తెలియదు వెళ్తే పోలీసు దగ్గరికి వెళ్తే మీరు వెళ్ళి నాయకుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నమస్కారం పెట్టుకోండి అని చెప్పేవాళ్ళు అప్పట్లో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ధైర్యంగా వార్తలు రాసినటువంటి ఒక జర్నలిస్ట్ కానీ తర్వాత కొంతమంది వచ్చిన పోలీసుల వల్ల కూడా కొంతవరకు తగ్గింది అనుకుంటా స్టార్టింగ్ డిటి నాయక్ అండి రౌడియజం మీద మొట్టమొదట ఉక్కుపాదం మోపినటువంటి వ్యక్తి డిటి నాయక్ కమిషనర్గా ఐపీఎస్ అధికారిగా రౌడీలని రోడ్డు మీద అంటే అంతకుముందు వ్యాస్ అంటారు నేను వ్యాస్ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో నేను జర్నలిజంలో లేను కానీ అవును ఆయన పేరు కూడా బాగానే వినబడింది అప్పుడు బట్ అప్పుడు రంగ యాక్షన్ అనే దాని మీద ఆయనకి పేరు ఉంది కానీ రౌడియజం అంతం అనేటువంటిది అప్పుడేం ప్రారంభం కాల అంతం అనేది ప్రారంభమైంది మాత్రం డిటి నాయక్ వచ్చాక నాయక్ తర్వాత వచ్చినటువంటి అందరు అధికారులు ఏబి వెంకటేశ్వరరావు గారు కూడా ఇవాళ వివాదాస్పదం అయ్యి ఉండొచ్చింది కానీ ఆ రోజున రౌడియజం కంట్రోల్లో డిటి నాయక్ ఏబి వెంకటేశ్వరరావు గారు సురేంద్రబాబు గారు అట్లాగే సుదీప్ లక్టకీయ గబ్బర్ సింగ్ అని కేఎస్ హనుమూర్తి గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఒకళ్ళు ప్రారంభించిన యజ్ఞాన్ని కంటిన్యూ కంటిన్యూ చేశారు ఆ విషయంలో పేర్లన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాళ్ళందరితో కూడా మనం ఇప్పుడు మర్చిపో లేకపోతే వాళ్ళ మీద ఏమైనా ఎలిగేషన్ ఉందని చెప్పేసి మనం ఏయో మాట్లాడుతుంటారు కానీ బట్ రౌడీజం అనేటువంటి విషయంలో వాళ్ళందరూ చాలా స్టఫండ్గా పనిచేశారు రౌడీలను ఎంకరేజ్ చేయాలి అంతకుముందు ఏంటి అంటే మేము చూసినటువంటిదే పోలీస్ స్టేషన్కి ఏదన్నా సార్ మా ఇంటి దగ్గర ఇట్లా బెదిరించి మాది లాక్కున్నారండి అంటే ఎవరు ఆయన ఆయన అనుచరుడే ఆయన వెళ్ళి ఆ నాయకుడి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పుకో అంటే ఇల్లు వెళ్ళి ఆ నాయకుడి దగ్గర చేతులు కట్టుకుంటే అంటే పోలీస్ స్టేషన్లో నుంచి అటు డైవర్ట్ చేసేవాడు అట్లాంటి స్టేజ్ నుంచి అలాంటి స్టేజీల్లో బలైనటువంటి వ్యక్తే ఒక 
ఆ స్టేజ్ నుంచి తర్వాత ఈ మార్పు వచ్చింది అంటే ఖచ్చితంగా అది జర్నలిస్టులు చేసినటువంటి ప్రయత్నం ఆనాటి జర్నలిస్టులకి తర్వాత కాలంలో జరిగిన ప్రయత్నం కానీ ఇప్పటికీ ఆయన మర్డర్ ఎవరు చేశారు ఏంటి ఇప్పటికీ క్వశ్చన్ మార్క్ కానీ ఉండిపోయిందా సార్ ఇంకా అస్తమే ఉంది అదే ఉంది కానీ అధికారికంగా ఎలాంటి ఏమీ తేల్చలే అసలు దుర్మార్గం ఏంటంటే ఆ కేసు అసలు విచారణ ఏం పూర్తి ఆ కేసు ఇప్పుడు క్లోజ్ క్లోజ్ అయింది అనుకోవాలా పెండింగ్ లో ఉంది అనుకోవాలా క్లోజ్ చేసి పడేసారు పెండింగ్ లో ఉందో లేదో అనేది కూడా పోలీసులు ఏం చెప్పరు కదా ఫైల్ అయిపోయింది అంతే ఓకే చూసారు కదా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉన్నాయి పాయింట్స్ సాయి గారి అనుభవాలు చాలా ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి ఇంకా ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి మీతో షేర్ చేసుకుంటారు ఇమీడియట్ గా జర్నలి సాయి టూ పాయింట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటి వీడియోలు మీ ఫ్రెండ్స్ కి ఎవరికైనా షేర్ చేసుకోండి ఇలాంటి మరిన్ని అనుభవాలు పంచుకోవడానికి సాయి గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు స్టేట్ చూడండి